ako, nag-edit ako ngayon ng videos namin, ng vlog namin, and then suddenly, um, may chat na nagpop up sa Facebook, oh. Nagtatanong siya kung, kung paano daw ba i-install yung drivers nung uh, nabili niya Bisonet na hindi nag-work. Ayaw na niya ipabanggit yung pangalan niya. So, um, ang problem niya, may driver pack siya pero hindi available yung driver. And then, kung re-download niya, it will take time kasi it amounts to gigabytes. Ganun kalaki yung file size ng um, driver pack solution. So, paano nga bang gagawin natin doon? Halimbawa, nakabili ka ng PisoNet. Hindi yung PisoNet na yun. Walang drivers. At the same time, uh, hindi rin pala naka... Um, paano kung nabili mo yung PisoNet mo? Walang drivers. Paano ang gagawin mo? Ang easiest way para gawin yun, unang-una kailangan. Meron ka nito. Ayan. Ito ay uh, USB... Uh, LAN card. Pwede rin ng wireless card. And, syempre, kung paano may install, kailangan mo ng old school na CD-ROM or DVD-ROM drive. So, ang unang-unang dapat mong gawin dyan, well, install mo yung USB uh, cards mo. Or, uh, ang USB LAN card mo, kailangan install mo muna yun. And then, once installed na yun, pwede ka nang kumanag sa internet. That's the time na kailangan mo na install yung driver mo. Para hindi ka manghula kung driver ang kailangan mo install, then kailangan mo i-download yung application na tinatawag natin na uh, driver easy. I'll show you how to do it. And then it's very, very easy on how to install all your uh, computer drivers if it doesn't have a driver pack solution. Tapakita natin sa ngayon kung paano natin i-download yung driver easy. Open lang kayo ng Google Chrome and then type nyo dito driver easy Once makita nyo yung driver easy, click nyo install driver easy and then select nyo yung download Then download nyo yung software Once ma-download na siya, i-install nyo lang siya Ayan, install nyo lang So ngayon, downloaded na yung driver easy Pakita natin sa inyo kung paano gagamitin to so pinlik ko siya and then tingnan natin kung ano yung missing driver natin yung natira na hindi na detect ng windows 7 after installation ng software so try natin install yung 802.11 na WLAN ito kasi uh, merong wireless card tong system na to once mag run yung driver easy i-scan natin yung ito yung device software so right now hindi nyo makita yung nakikita ko sa screen ko kasi medyo secure yung software pero ito yung nakikita ko ngayon nag scan yung driver easy nasa 77% na siya ngayon yan i-update ko na lang kayo through screenshot okay so right now na-detect niya yung missing driver which is the WLAN card ito yun yung missing driver so gagawin natin yan kiklik natin yung update sa side ko naklik ko na yung update may bagong lumabas na screen just select automatically create which is yung magkikrate sya na store point and then makikita nyo yung screen na to once nyo ikinlik nyo yung next and then after that uh, kailangan nyo iklik yung x button Once na maklik niyo yung X button, letter X or ito nga ay nasa taas. Ito yung makikita yung screen. Ayan. So, magda-download na siya. I-download niyo yung missing driver ng computer ninyo. So, right now, di na-download pa rin niya. Maganda tong gamitan kapag halimbawa nakabili nga kayo ng mga PisoNet na hindi kasama yung drivers. At the same time, wala rin kayong driver pack solution. Yung driver pack solution, medyo malaki kasi yung byte size nun. Wherein, kung ang kailangan nyo lang naman driver is minimal lang naman at yung pinakamabilis na way kaysa mag-download kayo ng isang buong driver pack solution at the same time then kung halimbawa meron na kayong meron kayong pare-parehong system kung isang daang units yon at lahat gusto nyo yung halimbawa ibenta na naka hard drive o pwede nyo na ma-save tong driver na to eh. 
yung madadownload ngayon nung easy, nung driver easy so right na, ito na yung screenshot ko <coughs> tapos na siya so once matapos na siya ayan, ang select natin automatically install there are times na mag automatically install ito ayan, ito na yung screen ko then i-click nyo lang yung x button once na maklik niyo yung x which is ito yung x button magkakaroon kayo ng ganitong screen saglit lang eto ito na yung magiging screen ninyo iraroute kayo nung mismo driver sa location kung saan nakasave yung drivers ang gagawin nyo lang dyan ikakopy ninyo yan yung link na yan ikakopy nyo hanggang dito sa drivers yan. balik kayo dito sa screen kung saan nandun yung wireless card i-paste nyo lang dyan yung mismong directory and then automatically mag install na ngayon yan install nyo yung driver yan, installing pa rin sya hintayin-hintayin lang natin so there you go installed na sya waiting okay and install na daw natin yung wireless card for the rest of all other devices po pwede nyo nang ano, i-try na lang na i-explore um, yung tool kasi yung tool na to meron din siyang mga um, ibang options tulad ng hardware info so ano ba nabili ninyo yung unit hindi kayo sure kung paano titignan yung mga details niya dito po pwede nyo na rin makita yung info ito yung nakikita ko ngayon sa screen ko makita ko sa inyo ngayon ito yung nasa screen ko Ayan, pinapakita nyo yung info ng computer so hindi na kayo maliligaw ngayon makikita ninyo mismo kung ano yung details na binili nyo yung computer